Ողջույն, այս դասի ընթացքում կխոսենք վիրուսների, դրանց կառուցվածքային եւ կենսագործունեության առանձնահատկությունների, ինչպես նաեւ համաճարակների մասին, թե ինչ, գնացինք։ Նախ, եկեք հասկանանք, թե ինչ է վիրուսը։ Վիրուսները ոչ բջջային կառուցվածք ունեցող հարուցիչներ են։ Հարուցիչները սնկեր, վիրուսներ, բակտերիաներ կամ հատուկ սպիտակուցներ են, որոնք կարող են առաջացնել այլ կենդանի օրգանիզմների ախտաբանական վիճակներ, այսինքն հիվանդություններ։ Ոչ բջջային, ես ռույթն արդեն իսկ վկայում է երևույթի անկենդան լինելու մասին, սակայն շատ գիտնականներ վիրուսները համարում են կենդանի, անվանելով դրանք կյանքի ոչ բջջային ձևեր, քանի որ վերջիններս այն ու ամենայնիվ կրում են գենետիկական նյութ, վերարտադրվում են իհարկե միայն կենդանի բջիջների ներսում օգտագործելով վերջիններիս միջոցները եւ բնական ընդդրությամբ ենթարկվում են էվոլյուցիայի։ Վիրուսները վարակում են կյանքի բոլոր բջջային ձևերը, կենդանիներից ու բույսերից, մինչև բակտերիաներ եւ արքեաներ։ Արքեան միաբջիջ կենդանի օրգանիզմների վերնաթակավորություն է կամ թակավորություն։ Վարակի հիվանդությունների տեվական ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ոչ բոլոր նման հիվանդություններն են առաջանում բակտերիաների, մարադիտակային սնկերի կամ նախակենդանիների պատճառով, ինչպես են հայտնաբերվել վիրուսները։ Խոսելով վիրուսների հայտնաբերման մասին, անհնար է շրջանցել մի քանի գիտնականների անուններ։ Նրանք են Լուի Պաստյորը, Չարլզ Շամբերլանդը, Դմիտրի Իվանովսկին, Մարտին Բեյերինգը եւ Վենդել Ստենլին։ Անդրադառնանք նրանցից յուրաքանչյուրին։ Լուի Պաստյոր Ֆրանսիացի միկրոկենսաբան եւ քիմիկոս Ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ ուսումնասիրելով մարդու բազմաթիվ աղտածին մանրեներ եւ հիվանդություններ Պաստյորը հիմնադրեց իմունաբանությունը եւ միկրոկենսաբանությունը Վիրուսաբանության ասպարեզում նրա կատարած ամենամեծ հայտնագործությունը առաջին մարդապաշտպան պատվաստանյութի ստեղծումն է կատաղության դեմ սակայն Պաստյորն այդպես էլ չկարողացավ գտնել կատաղության հարուցիչը ենթադրելով որ այն շատ փոքր է լուսային մանդատիտակով տեսնելու համար Չարլզ Շամբերլանդ, ֆրանսիացի միկրոկենսաբան, աշխատել է Լուի Պաստյորի հետ, ում հետ միասին հայտնաբերել է, որ հիվանդության թուլացած տեսակը կարող է օգտագործվել որպես պատվաստանյութ։ Շամբերլանդը ստեղծել է բակտերիաների չափերից փոքր անցկեր ունեցող զտիչ հարուցիչների հետագա փորձարկումների համար։ Դմիտրի Իվանովսկի, ռուս բույսերի բնախոս, ֆիզիոլոգ եւ մանրեաբան։ Իվանովսկին համարվում է վիրուսաբանության հիմնադիրը։ Ուսումնասիրել է ծխախոտի խճանկարի վիրուսը։ Սա վիրուս է, որը վարակում է բույսերը, մասնավորապես ծխախոտի բույսը։ Վարակը բնորոշվում է բույսի տերևների վրա նախշանկարի, բծավորության եւ գունազրկման առաջացմամբ, այստեղից էլ ծակել է հիվանդության անունը։ Իր փորձարկումների ընթացքում Իվանովսկին օգտագործել է Չարլզ Շամբերլանդի ստեղծած զտիչը։ Նացույց է տվել, որ վարակված ծխախոտի բույսի տերևներից ստացված յութը շարունակում է պահպանել իր վարակունակությունը, նույնիսկ Շամբերլանդի զտիչով անցնելուց հետո։ Իվանովսկին ենթադրում էր, որ հիվանդության պատճառը բակտերիաների արտադրած թույներն են։ Մարտին Բեյերինգ, հոլանդացի մանրեաբան եւ բուսաբան։ Բեյերինգը կրկնել է Դմիտրի Իվանովսկու փորձերը եւ պարզել, որ զտիչով անցնող վարակիչ նյութը պարունակում է դեռևս անհայտ հարուցիչներ։ Նա նկատեց, որ այդ հարուցիչները բազմանում են միայն կիսվող բջիջներում, բայց չբացահայտեց հարուցիչների էությունը։ Լուծվող կենդանի մանրե Ահա այն արտահայտությունը, որն առաջին անգամ օգտագործվել է վիրուսը նկարագրելու համար Մարտին Բեյերինգի կողմից։ Մանրեաբանը համոզված էր, որ վիրուսներն ունեն հեղուկի բնույթ։ Այս արտահայտությունը ընդգծել է նաև վիրուսների այդ ժամանակներում առկա ամենամանր զտիչների միջով անցնելու ունակությունը։ Ուենդել Ստենլի, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, վիրուսաբան, Նոբելյան մրցանակագիր։ Հերկել է Մարտին Բեյերինգի վարկածը վիրուսների հեղուկ լինելու վերաբերյալ եւ ապացուցել է, որ վիրուսները մասնիկներ են։ Հարկ է ընդգծել, որ նույն ժամանակաշրջանում Ֆրիդրիխ Լոֆելը եւ Փոլ Ֆրոշը հայտնաբերեցին առաջին կենդանական վիրուսը, դաբաղի հարուցիչը, այլ կերպ ասած ավտովիրուսը։ Վիրուսային մասնիկի կառուցվածքը Հասուն վիրուսային մասնիկը վիրիոնը բաղկացած է երկու կամ երեք մասերից։ Գենետիկական նյութ DNA-ն կամ RNA-ը։ Սրանք երկար մոլեկուլներ են, որոնք կրում են գենետիկական տեղեկատվություն։ Սպիտակուցե կապսիդ, պատյան, որը պաշտպանում է գեները։ 
որոշ վիրուսներ ունեն նաև լիպիդային, այսինք ճարպային պատյան, որը պաշտպանում է կապսիդը հջիջ դուրս գտնվելու ժամանակ։ Ինչպես նաև որոշ վիրուսներ, օրինակ, հերպեսի վիրուսները ունենում են նուկլեկապսիդ Կապսիդի տակ գտնվող 7 նանոմետր հաստությամբ սպիտակուցային թաղանդ, որի ներսում ամրանում է վիրուսի գենետիկական նյութը, ինչպես նաև վիրուսային մատրից, սպիտակուցային շերտ, որը բաժանում է կապսիդը նուկլե կապսիդից։ Վիրուսները դասակարգվում են ձևաբանության, քիմիական կազմի և վերարտադրման եղանակների հիման վրա։ Աստ ձևաբանության վիրուսները լինում են պարուրաձև, իկոսայդրային, այսինքն կսանանիստ, երկարացված և բարդ այսինքն մոլեկուլների մի քանի մասնիկներից բաղկացած։ Նման վիրուսներից շատերի կրկնապատքումը լեպլիկացյան, տեղի է ունենում պջջի կորիզում։ Եթե պջջի վերական համապատասխան ընկալիչներ, այս վիրուսները մուտ Իսկ բջջա թաղանդը բջջի ներքին բաղադրությունը բաժանում է արտակին միջավայրից, պահպանելով նրա ամբողջականությունը։ Վենըթե վիրուսների շարքին են պատկանում որինակ հերպեսի վիրուսները։ Անդրադարնանք հնըթը վիրուսներին։ Սրանք կազմում են վիրուսների 70 տոքոսը։ Ինչպես դնըթը վիրուսները կարող են լինել մի աշխթա, երկշխթա, ինչպես նաև հատվածավորված։ Մի աշխթա հնըթն կարող է վերարտադր� Այս վիրուսների կրկնապատկումը իրականանում է բջանյութում, ինչի ընթացկում շատ հաճախ տեղի են ունենում մուտացյաներ, սա նպաստում է վիրուսների նոր տեսակների ստեղծմանը և խթանում վերջինների զգոյատևման բարցր Վեգրեսյայի տեսություն, երկրորդը բջջային ծակման տեսություն և երորդը կո էվոլությայի տեսություն։ Վեգրեսյայի տեսություն, աստ այս վարկածի վիրուսները նախկինում եղել են բջիջներ, որոնք անհայտ պատճարով դարձել Որպես մակապույց զարգանալը պատճար դարնալով որոշ գեների կորստին, թույլ է տվել վիրուսներին կոյատևել բջից դուրս։ Բջային ծակման տեսություն Աստ այս վարկացի, որոշ վիրուսներ զարգացել են դնթեի և Այսպիսի հատվացներ կարող էին ձևավորվել բջջի շարժում տարերից, պլազմիտներից և տրանսպոզոններից, որոնք պատվել են սպիտակուցային թաղանդով, ձերք են բերել բջջիջներից դուրս գտնվելու և այլ բջջիջներ վարակելու Այս տեսությունը կոչվում է նաև սկզբում վիրուսներ։ Համազայն այս տեսության վիրուսները կարող էին զարգանալ սպիտակուսների և նուկլեինաթութուների բարդ մոլեկուրներից, երկրի վրա առաջին բջիջների իհայտ կալուն � զիախ, սուր շնչարական աղտանիր, հրջնագրիպ և այլն։ Գրիպը սուր շնչարական վարակ է, որին բնորոշվում է փոխանցման ոտակաթիլային ճանապարը։ Չրծաղիկ, վիրուսը տարացվում է առակ, սակայն արտակին միջավայրում ա Հերպեսի վիրուսների առանցնահատկություն այն է, որ երկար ժամանակահատված կարող են պահպանվել բջիջներում, առանց կլինիկական նշանների արտահայտման։ 
Վիրուսը կարող է պարբերաբար կրկնվել, որոշ դեպքերում արտահայտված կլինիկական նշաններով, երբեմ են առանց, երբեմ են ունենալով դետալ այսինքն մահացու ելք։ Ձիա, ծերկ բերովի իմունային ամբավարարության համախտանիշ, ինվեկթյոն հիվանդություն պայմանավորված մարդու իմունային ամբավարարության վիրուսով, միավով։ Վերջինս հիմնականում տարածվում է չպաշտպանված ձերական հարաբերությունների, վարակված արյան փոխներարկման արդյունքում, ենթամաշկային ներարկիչներից և մորից երեխային, հղիության, ծնընդաբերության կամ կրծքով կերակրելու ժամանակ։ Սուր շնչարական աղտանիշ, արտակին շնչարական անբավարարության ծանր ձև է, հնութագրվում է թոքերի առակ տարածում բորբոգման։ Թրչնագրիպ, Սուր բարձր վարակելիության պոշտված վիրուսային վարակ է մարսողու� Ամրացումը վիրուսի կապսիդի սպիտակուցների միացումն է տեր բջի ընկալիչներին։ Վիրուսի ամրացման եղանակը կախված է վիրուսի տեսակից, առանձնանում են վիրուսների հետևյալ տեսակները։ Հերպեսի վիրուսներ Հերպեսի վիրուսները ամրանում են բջի մեմբրանին, ինչից հետո գենետիկական նյութը ազատվում է կապսիդից և ներթապանցում է կորիս։ Հեպատիտ ծեի վիրուսները ամբողջությամբ ներթապանցում են բջիչ։ Իսկ բակտերիովագերը � Նուման վիրուսները կոչվում են նաև կանց հերոգեններ, նատիներ են կանց հեր, կաղցկե և գենեզիս ծակում բարերից։ Հեպատիտ բ և հեպատիտ ծ վիրուսներով վարակվածների կաղցկեղով հիվանդանալու հակվածությունը տասնյո� հեպատիտ բեի դեմ պայքարի համար ստեղցված են պատվաստանյութեր, իսկ հեպատիտ ծեն կարելի է հաղթահարել արկա դեղամիջոցների ոգնության։ Կաղցքեղացին են նաև պապիլոմա վիրուսները։ Սրանք կարող են առաջացնել Դե ինչ, այս դասի ընթացքում սովորեցինք, թե ինչ է վիրուսը, ինչ կարուցվածքային առանձնահատկություններ ունի և ուսումնասիրեցինք վերջինի սկենսագործունեությունը։ Մեր դաս ընթացը կլինի շարունակելի, հաջորդ ան